Кривий Ріг – це місто талановитих людей. І з кожним ефіром «Дивану» ми з вами переконуємося в цьому все більше і більше. Він – учасник, майстер, шеф, підлітки, блогер, тіктокер, стрімер. Його контент захоплює і набирає тисячі, а то й мільйони переглядів. Тож, зустрічайте сьогодні на «Дивані» Ярослав Грінчук. Привіт, радий бачити тебе. Ну, поспілкувалися, ми з тобою взагалі до ефіру дуже. Дуже круто. Яка там пісня в нас грає, скажи мені? Так, бачу настрій в тебе супровий, так? Так. Давай поспілкуємося приблизно за одну хвилинку, а цю хвилинку ми присвятимо тому, щоб подивитися про тебе невеличку прив'ю. Окей. Домовилися? Да-да. Ну тоді, шановні глядачі, увага на екран. Ярослав Гринчук відомий як учасник, майстер-шеф, підліток з міста Кривий Ріг, тіктокер і за сумісництвом блогер. Ярослав активно веде власні соцмережі і постійно тішить своїх глядачів вогняним контентом. Постійно влаштовує цікаві відео, фото, зйомки і вже не уявляє своє життя без тіктока. Ну, чітко. І ти ще нормально? Чітко, чітко, ну зачем ставили чорну іку? А що там? А там я переграв на цій фігні. Ми про це все поговоримо. Ти ж розумієш, в нас є провокація. Така штука. Я розумію, всі ви такі телеканали. Ай, ні, не знаю, як там інші телеканали. В нас нормально. Я взагалі-то вважаю, що... Рудана — це найкращий телеканал ever у серденьки. One love, one heart, Рудана. Татуху собі зроблю таку. Так, давай поспілкуємось спочатку про майстер-шеф, окей? А вже потім про стрімінг, про блогерство, про тік-ток. Маю надію на те, що ми все це сьогодні встигнемо зробити. По-перше, в якому році майстер-шеф відбувся в твоєму житті? Слушай, я тебе так не скажу, я забыл. Ну, по-моєму, якщо мені пам'ять не змінює, то це був 18-й рік. 18-й? 18-й-19-й рік. А сам вирішив спробувати, чи хтось тобі підказав? Як це відбувалося? Ну, смотри, як це все відбувалося. Коли тільки об'явили мастер-шеф діти, я сказав, я хочу туди піти. Я з дитинства обожаю готувати. Тобто, типу, ну, взагалі, це моє, це просто космос. Але я тоді вже не підходив по віку. Мені було на той час 12, ой, 13, а мастер-шеф діти до 12. Я все одно себе сказав, значить, типу, Ярик, ти попадеш туди, по-любому. Ну и пришел, короче, такой моментик, что бабушка мне с соседней комнаты кричит «Лясик! Там, короче, мастер-шеф подростки!» И я такой «Надо! Это я! Это по-любому я должен быть там!» Ну и так попал, короче, на мастер-шеф. Это были какие-то кастинги, нужно было что-то готовить. Как это все произошло? Как ты попал до телевизионных эфиров? Смотри. Первый кастинг у меня был в Днепре. Я сидел, общался с журналистом. Она у меня разные вопросики. Это спилбайсида была. Да, да, да. Вот. А после этого они мне сказали, если ты нам подойдешь, мы тебе перезвоним. Перезвоним, перезвоним, не помню, как правильно. Перезвоним, да. Ну, закрывай рейт, нормально. Да, да. Вот. И получается, мне звонят и говорят, Ярик, ты попадаешь в... Из 14 тысяч в сотку. Прикинь, какие у меня были эмоции. Я орал, как бешеный. Yes. Mm -hmm. И сказали, приезжая на кастинг, уже готовить для судьев. Из сотки выбирают двадцатку лучших кулинара аматоров. Вот. И я пришел туда, я приготовил медальоны с соусом наршараб и вишневым соком. И мне сказали три да. И я такой, о, нормально. Нормально, чисто. Ну и так, короче. До успеху попал. пришел. Да. Слухай, ну а давай так, про сам проект. Чи були певні конкурси, які були особисто для тебе важкими? І чи були якісь певні конкурси, з якими ти дуже швидко все зробив? Вот я говорил по поводу черной комнаты, вы вставили вот эту черную комнату, я на ней получил свой первый и последний черный фартух. У меня есть такой свой прикол, я боюсь разных всяких вот этих типа приколов, змей, там насекомых и тому подобное. И это была черная комната, в ней были и тараканы мадагаскарские, и зоофобусы, и тушка свиньи была. То есть я так захожу, чтобы ты понимал. Я ничего не вижу. Я просто беру, так головой ударяюсь, свинячу голову. Господи! Это, ну, меня в панику, короче, вскинуло. Я вообще растерялся. И за счет этого я попал в черные фартухи. И я не выбрался с них, к сожалению. 
Ну, а хто був суддями журі на проєкті? Ектор, Тетяна і Дмитрій. А хто на тебе справи вражені найбільше з цих трьох судей? Звісно, вже Тетяночка. А ну, а ви там якось взаємодіяли з нею? А... Вона тебе підтримувала, підказувала? Так, да, вона підтримувала. Тобто я завжди переживав. Був такий момент, але це не вставили в ефір. Он... Ектор, Ектор, Ектор спросив у мене, какая, при якій температурі розмножається бактерія. Я такий, а, добрий вечір, я не знаю, до побачення. А, вот. а Тетяна підходить до мене і говорить, типу, заспокійся, все добре. Яка тут температура? Ну, і тири-пири тролівали, успокоїли, і я сказав прям точну цифру – 40 градусів. От 40 градусів розмножаються бактерії. Вот. Угу. А ще тебе запрошували до телевізійних проєктів? Чи більше – ні? Був якийсь у вас контракт з телеканалом, да. на якому майстер-шеф – це СТБ, якщо не погляваєш, так? Так, 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 ну, так? Привіт, передаємо СТБ. З вас 40 гривень за рекламу. Де мої гроші? Ні, це мої, це не твої. А, як, як взагалі? Чи був контракт? Так, да, був, але ну, він до сих пор діє. Тобто, я підписав контракт на 5 років. 5 років Мастер-шеф. і скільки ще залишилось? Ще один рік, і вже потім ти зможеш приймати участь в різноманітних телевізійних проєктах, так? Для інших телеканалів. А те, що ти сьогодні на Рудані, як там взагалі на тому телеканалі до цього будуть ставитися? Я не знаю. Якщо <с-> Симон прилетить штраф, я, 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 я нічого, ми я, я, я не знаю. Я ми, ми в творці унікального контенту. Моя хата з краю. Ми нічого не знаємо. Окей, давай ще декілька питань про саме майстер-шеф. А вже потім перейдемо до інших галузей. Особисто для тебе, якщо не брати, наприклад, там, те, що ти готував на проєкті, фірмова страва твоя особиста, яку ти візитивкою своєю вважаєш? Е, у мене моє блюдо є в Гуглі. Це те, що я приготував для суддів. І після цього я ще готував після кастингу, щоб його заліли в Гугл. Е, Зачекай, поясни, що значить твоя страва. Ну, це особисто, да, тобою? Да, 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 да. Моя запатентовано? Да, то есть Google а Ярослав я... Гринчук, медальйони. Це, це все? І там показано моя презентація. Презент... Просто, просто медальйони на ім'я? Медальйони з соусом наршараб і вишневим соком. Всі пишіть, зрозумів. Угу, у нас сьогодні, ого, у Гуглі навіть є там про нього інфа. Ну, звісно. Окей, а, що ще готуєш вдома? Слушай, на самом деле дома я не готовлю, потому а, ну, что я работаю с ушистом, вот, а. мне достаточно моих роллов каждый день крутить. А ну, зачекай, я думав, що ти виключно блогер, що ти стрімер, звідки час ще на суші? Ага, все так думают, что блогеры богаты, ти що? Это... Ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, Нет, не буду мовити. Нет, помимо этого, еще много всяких работ хватает, клопот, забот. Окей, давай поїхали далі. Про блогерство. Так, де твої платформи? TikTok, YouTube, Instagram, де ти є? Саме головне це TikTok. TikTok а Black чому це? це? Це хайп часу? Чи це те, що обирають зараз саме молоді та перспективні люди? Ну, смотри, для мене TikTok — це вираження своїх чувств і емоцій. Тобто, mm-hmm. я як бачу, я так і роблю. Я хочу, щоб люди почувствували всі мої емоції в цьому якомусь іншому відео. Тобто, я люблю приносити людям, людям радість. Тобто... Я несу тортик. Да. А ти? <реш> Слухай, а який в тебе контент? Якому контенту ти продаєш, віддаєш привагу? Ну, взагалі, розвлекательному контенту. Але? Ну, у мене зараз потихонечку починає контентик там, на 18 плюс, як переходять дівчинки, там, там всі діла. А чому це так? Тому що ти дорослішаєш, чи тому, що це цікаво людям? Ну, тому що я взрослею. У мене мама смотрить на мої фотосесії в інстаграмі, вона просто говорить, боже, я это не вірю, що це ти. Ти так швидко повзрослів. Я говорю, малий повзрослів. Ту-ру-ту-ту-ту. Слухай, ну а що до роликів? Як часто ти знімаєш їх? Кожен день знімаю. Заливає два, одне відео в день. Тобто, кожен божий... Зрозумів. По... Два, два ролика в день в TikTok заливає. Ага. Сьогодні вже щось викладав? Звісно. Вже два вилежені позиції. 
Девочки? Девочки. А девочки. Слухай, ну давай, давай ще про контент. Знаєш, що багато тіктокерів стали популярними за рахунок того, що вони знімали різноманітні тренди. Ти знімаєш тренди, чи вигадуєш свій контент? В основному, звісно, я знімаю тренди теж. Ну і думаю теж над своїм контентом. Ну мій контент просто не так залітає, як тренди. Я не розумію, чому, як це працює. У мене є мечта — зробити свій тренд, якийсь танець, щоб мільйони зрителів це робили. Ну я, звісно, не вмію танцювати, але якийсь прикол хотілося б залити свій. Іменно свій авторський. А як ти вважаєш, взагалі, то TikTok в місті Кривий Ріг? Наскільки він розвинений і чи є в нас якісь суперзірки саме в TikTok? Ну, окрім тебе. Не, ну, якщо крім мене, то, звісно, переплюнув мене, звісно, Бабіч. Не, ну, він до всіх переплюнув, мені здається. Він молодець, огромний. Тобто, він доказав, що у нас можна теж розвиватися в місті Кривому Рогі. Ну, він же ж не з Кривого Рогу. Он вільного. Ну, так і вирух. Та ні. Ну, окей, хто ще, окрім Бабіча? Ну, ти хто знаєш? Я там знаю декілька хлопчиків. Хлопчиків? Хлопців. А хтось з дівчат. У нас є якісь суперзрики? Ну, хоча б на рівні України чи ні? Ну, окрім там стрімера на рацисіта. Лєр, привіт тобі передаю. Я знаю, що вона сьогодні також з тобою знімалася. Так, так, так. Її подружка в Тік-Токі. Вот. Да, блин, я даже не знаю. Имена из Кривого Рога? Так. Ну... Каин Фокси есть. У меня друг. У него почти 500 тысяч в ТикТоке. Пацан на спортике. С 14 лет на турничках. Такой Рама 2 Вандала. Его знаю. Райна знаю отдаленно. Я не помню, сколько у Райна. 100 тысяч или 200 тысяч. Ну, это то, что у меня был Олег, Ронни Райт. Да, да, да. да, да. У него там почти 250 тысяч. Вот. А другие... Ну, окей, знаю. давай далее. Тикток или Инстаграм? Я же же Тикток. А в Инстаграме есть коммерция в тебе? Чи есть, чи нет? Есть. У меня много коммерций было. Окей, давай расскажи, что там реклама, твой собственный мерч, что сейчас интересно. Ну, ну давай. Я не говорю, я не говорю. Да нет, нет. Ну, 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 ссылка в шапке профиля, покупай мой мерч. А, Самый а... красивый тренд 2021. Ну, я, я буду споречаться, что там что-то есть такого в этом. Значит, ну у меня есть свой мерч. А, вот. В ТикТоке, ой, в Инстаграме у меня, в принципе, тоже есть довольно-таки неплохие коммерции. К примеру, Макдональдс, могу сказать. Вы все питаетесь в Макдональдсе, по-любому. Ну, это четкая тема. Я, когда меня написали, мне написали менеджеры, я просто так... Чё? Ну, давай, не будем. А, Окей, вот, ты не вот. один снимался для этого бренда, я також там был. Ну, в том, что в Инсте я трешечки, трешечки, понимаешь, трешечки сильнейшие за тебя. Давай ще поспілкуємось. Давай, давай, давай. На твій погляд, для того, щоб заробляти на тіктоці, на інстаграмі, яка повинна бути кількість підписників? І що потрібно, на твій погляд, робити, щоб цю кількість збільшувати? Постійно робити якийсь цікавий контент. Я одразу почну з кінця. А от от скільки підписчиків, це, ну, мені здається, от 5 тисяч, в принципі, вже можна брати якісь реклами, взаємні піари, але, опять же, все залежить від людини, його статистики, його просмотри і тому подобне. Тобто, от такого плана роду. Окей, а хто твоя аудиторія? Маленькі дітки. Ну, скільки років? Ну, смотри, у мене більше всього, звісно, 13-18 або 17. Ну, якраз такі, що не будуть дивитися наш ефір, а у нас вже більш серйозна аудиторія. Ти розумієш, у нас тут телеканал. Знаєш, що випуски з Бабічем, він зібрав майже 20 тисяч переглядів. Тут Бабіч був? Артурчик, ну, ти розумієш, да? Ну, наступний TikTok з тобою. Тут. Не знаю. До речі, Артур мені винен ще один ефір. Він нещодавно приїжджав. 
Ось восени. Так, да, 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 я знаю, я був в Єгипті. Але ми з ним домовилися, що наступного разу він буде тут також на цьому дивані. У мене знайомий є, можу розповідати історію, знайомий є, який лично спілкується з Бабічем. Вот. І він мені дзвонив, коли я був в Єгипті, я на останні мегабайти знімав тіктоки. А он мне названивал, 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 названивал. Я на Wi-Fi говорю, что ты хочешь от меня? Он говорит, я только что с Бабичем виделся. Говорю, типа, ты же хотел с ним поговорить. Я такой, ну да. до побачення. До побачення. Слушай, давай еще. А, повернемось до телевизионных проектов. Угу. А, якщо б в тебе не было этого контракта, который там, в тебе сейчас есть, телеканалом СТБ якому ще рік потрібно буде існувати, mm -hmm. то до яких би ти проєктів хотів би приєднатися? Якщо тобі це цікаво. Ну, на самом деле, я за разную движуху. Я очень люблю и сниматься в фильмах, там, типа... Я не снимался ни разу, но очень сильно хочу. Типа, я прям себя представляю актером. Ну, и в одно время мне много кто пишет по поводу моделинга. То есть... Тоже. Супермодель по-украински. Кстати, моя соседка, она из супермодель. Арина. Арина любительева. Любитель. У нас, ну, ты знаешь, сколько было супермоделей на этом диване. И ротор там, и все, кто хочет. А Арина також обіцяла, але вона там кудись поїхала. Там пусній сезонець. Та ні, ні, ні. Окей, давай, у нас є ще три хвилинки. Покупаємось угу. щодо, можливо, твоїх рекомендацій, як потрапити на різноманітні телевізійні проекти. Що потрібно робити в самому плані розвитку особистості, щоб було цікаво спілкуватися з тими, хто є кастинг-менеджерами? Угу. Ну, смотри, я вот человек, который был очень скрытый в себе до мастер-шефа. То есть он меня как бы раскрыл, потому что когда меня окружило пять камер, вот так вот, я просто растерялся. Три раза перезаписывал, как меня зовут и сколько мне лет и откуда я. Я реально очень растерялся. В первую очередь работать над собой, над своими эмоциями, э, над своей стеснительностью, так сказать. Вот. Э, и, ну, типа идти до Талова. Вот реально просто до Талова. То есть, э, как бы это тебе так правильно бы объяснить-то. То есть не стесняться. Давай еще владение украинской мовы. Чи це цінується під час кастного? Нет. Зараз нет. Нет. То есть хоть ты на китайском, хоть ты на английском, без разницы. Самое главное, какой ты человек. Ты должен быть, показать себя не непоседой, что ты тут сидишь на этом там, кресле, да, и ты просто такой... Типа, вот сегодня там то-то, 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 то-то. Ты должен быть очень разговорчивым. Вот. Да, это самое, мне кажется, самое главное. То есть щоб не закривався рот. От, мені здається, за що цього мене і взяли тоді туди. Mm -hmm. вот. Слухай, ну, я хотів ще запитати щодо твого контракту. Ти не можеш приймати участь в інших проєктах протягом п'яти років, так? Все вірно. Тебе телеканал СТБ якось підтримує в твоїх, можливо, якихось проєктах? Чи вони навпаки тебе підтягують на свої проєкти? Ні. І за от этих, грубо говоря, почти п'ять років ніхто нічого мені не писав, не дзвонив. Вот. Ну, а ти до них зміг би звернутися і сказати, що я ну, тут з вами? Так, да, я мог би, в принципі, піти, знаєш, на взрослий мастер-шеф. Ну, ось. А ну, а я не хочу. Це дуже тяжело. От реально, зйомки дляться до трьох часов ночі. З восьми утра до трьох часов ночі, до чотирьох. Тобто, це реально дуже морально тяжело. Е, і фізично теж. Постійно в цій тоналці. Я не розумію, як дівчинки цілий день ходять в цій тоналці пудрі. Ти просто так от почесався, як тобі вже підійшли і ще тонну наложили. Тобто, Ну, ну, это такое, это мелочи, но оно, конечно, тяжело, еще не сколько ты начинаешь общаться с человеком каким-то, да, э, все отлично, все замечательно, но на конкурсе он показывает свое «я» и, грубо говоря, нож тебе спину. Вот самое больше вот это мне кумарило, очень жестко. Mm -hmm. Я зрозумів тебе. Ну, слухай, я чомусь вважав, що всі ці телевізійні проекти, вони, ну, такі, максимально орієнтовані на людей, і що ті самі контракти, вони більш прості, аніж 5 років, ти повинен виключно займатися якимись своїми справами і не розвиватися. Тому, шановні, якщо ви там десь плануєте приймати участь в різноманітних проєктах, будь ласка, перечитайте неодноразово контракти. А, але ну, ти ж тоді і кайфанув, і хайпанув. Да. Реально. Ось, ну тоді все, п'ять років зараз сиди і, ну. і продовжуй займатися тим, 
чим ти займаєшся. Я тобі дуже вдячний за цей ефір. Я маю надію на те, що ми з тобою ще зустрінемось. Як було з Бабічем, ми з ним домовилися, коли в нього буде 700 тисяч в інсті, буде в нього наступний ефір на Дебайні. Але в нього після 200, там, не знаю, 200 з чимось було, коли він у мене був саме на твоєму місці на дивані. І потім вже там мільйон, два, три, чотири, не знаю, скільки там в нього вже 5 мільйонів. Тож я маю надію на те, що ти будеш розвиватися, я буду ставити тобі лайки, буду переглядати твої відоси. Ось, і йди до мене, дуже вдячний тобі за сьогоднішній ефір, обов'язково сфоткаємося. Сьогодні, шановні, був на дивані Ярослав Грінчук. Ось туди подивись на ту камеру та кажи всім, бувайте. Пока.